Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. By the way, para sa mga first time pa sa channel ko, ugaliing basahin yung description ng video ito para sa iba pang detalye. Now let's answer question from random post at ito ay nakapost dito sa Philippine Civil Service Review for All. At ito ay post galing kay Sir Nico. Basahin muna natin. A number added to added to tries the sum of a number and 4 is 18 now do na tayo sa detalye nakikita nyo mayroon tayong dalawang problem dito parang walang pinagkaiba pero malaking pagkakaiba ang meron dyan kasi dapat careful tayo sa paggawa ng equation let n Para sa ating number, pwedeng x, pwedeng a, b, c, kung anong variables ang gusto nyo. So, gusto ko ng n. Let n for our number, n. Added to, meaning plus. Trice. So, mag-multiply tayo ng 30. Trice, the sum of, ang ipik sabihin ng sum of, yung trice ay trice the sum of, so, yung 3 ay i-multiply natin sa sum of. A number and 4. Yung and natin ay addition. Kasi nga, sum yung nandyan. Next, is, ang is equal yan siya, 18. So, dito sa una, ito na yung equation dyan. Now, doon muna tayo sa pangalawa. A number and ulit tayo. Added to plus the sum of, ibig sabihin, mag-add muna tayo. Ina-add siya sa sum of. Tries the number, so tries the number, 3n, and plus yan siya, 4 is 18. Napapansin nyo, magkaiba yung equation. Kasi magkaiba naman yung mismong given. Kaya careful kayo kung paano sinulat yung mismong problem. Ulitin natin. A number added to tries. Tries sa sum of a number and four. While yung isa, a number added to the sum. So sum of tries the number and 4. So, ngayon pwede na tayong mag-solve. Unahin natin itong una. Kopyahin lang si n. And then, this one is 3n. Next, 3 times 4, this is 12, equals 18. Ipagsama natin yung mga like terms. n plus 3n, isang n, plus tatlong n, this is 4n. Next, ito namang si 12. Plus 12 yan siya. Kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya sa 18. So, 18 minus 12, and this is 6. Para ma-isolate natin si n at makuha natin yung value ni n, since yung 4 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 6. In other words, nag-divide tayo ng 4 to both sides para makancel si 4. n na lang ang natira. Now, n equals 6 divided by 4, and that is exactly 1.5, or 1 and 1 half. Yan yung tamang sagot sa mismong post ni Sir Nico. 1.5, or 1 and 1 half. Now, kapag ganito naman yung given, ipagsama pa rin natin yung mga like terms n plus 3n, this is 4n. At saka itong 4, since pang add siya, kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya sa 18. 18 minus 4, and this is 14. Ngayon, para ma-isolate natin si n, since si 4 ay pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 14. Or, nag-divide ng 4 to both sides para ma-isolate si n. n equals 14 divided by 4, and this is exactly 3.5 or 3 and 1 half. At ito naman ay tamang sagot para sa ganitong klaseng tanong. 
Now, for more examples, pwede nyo i-search. Leonalin. Tapos, word problem. Or, word to equation. Word problem to equation para sa marami pang mga examples na kalintulad nito. Thank you and God bless.